王轰没了！太后轰没了！太后轰没了！皇后轰没了！六王轰没了！太后轰没了！皇后娘娘轰没了！云香容杀了太后，畏罪潜逃。六王和皇后相互残杀，双双死在房内。这些都是宫中大悲之事，必须举国哀丧，捉拿逃犯云香容。皇上，这些奴才记得都对吗？记下来就传下去吧。是。你说逃走的云香容杀了太后，这到底怎么回事？太后的伤口一看就是借伤而死的，现场留下的证据，就是云香容的佩剑。云香容本来就是瓦剌的内奸，为宁妃报仇也是理所应当的。小莫公，你实话告诉我，这到底怎么回事？事情就是这样，只不过你不愿意相信罢了。那我现在就去查太后和乐平公主的尸体，看看到底是不是如你所说。你越来越不相信我了，也罢。国师大人，你不能进去。皇上命我来检查他们的尸体。皇上说任何人都不能进去，所以您就别为难我了。皇上说：“还是赶紧烧掉吧，不然这皇宫里全是死人味儿。”上面请去喜怒无常。竟有此事！我也不敢相信，但他确实变了。叫蘑菇去报复太后，可以理解为他是在为他的母亲报仇。可是若如你所说，那太后死的也太惨了。难道成为了一国之君，就让他的天性都泯灭了吗？这是我看走了眼，此事我脱不了干系。国师去了于大人的府上。果然如此，那我们就在这里等他吧。王子犯法也要与庶民同罪，就算贵为皇帝，也不能胡作非为。我一定要严惩小蘑菇。于大人，小道与你同去。不，云姑娘的事情还没有解决，你留在此地等候消息，也好有个照应。来呀、啊，更衣进宫。参见皇上，免礼。于大人，请起。谢皇上，大人，我刚想找你问一问如何治国。君子以德治天下，而小人以利治天下。臣这里有一份密诏，是先皇临出征之前交给臣的。既然凭此密诏可以指证你当皇帝，而你不称职。那么自然也可以凭此密诏罢黜你，于大人。我只是想一心为我母亲报仇，我有错吗？可你的所作所为，根本就不是一个做皇上该做的、可做的。作为一国之君，当胸怀天下，以德治国。绝不可以挟私报复，肆意杀戮。事情都做了，不可挽回。
，就请你自己下诏宣告退位吧。之后，臣会拟书诏告天下，将你的罪行公诸于世，再与群臣商议如何处置。大人，大人，我错了，大人，你再给我一次机会。我一心只想为我母亲报仇，现在大仇已报，我可以治理国家了，大人，我求求你再给我一次机会，大人。大人，我错了。你的所作所为，与六王有什么两样？我后悔啊，后悔当初不该拥戴你做皇帝。臣，辜负了先皇的重托。呃，我，我是怎么了？我。当然我知道，你这次来是不会放过我的，但是我又想报仇，以免跟大人发生争执伤害到你。我在这个屋里点了迷香。你，大人，你毕竟是我恩人，我不能加害于你。唯有把你关起来，这样对我们都好。你，来人呐！把他给我关起来！你，你看来宁妃还是这么有精神头啊，还能活一阵子。你到底想怎么折磨我？不如就给我个痛快。不不不，我这次来不是折磨你的，我是想和你做笔交易。我要你飞鸽传书到瓦剌，将大明的皇帝处死。你连自己的亲生父亲都想杀，你的心也太狠了。只要你帮我完成这件事，我就放你走。毕竟你对我来说已经没有什么危险了。我答应你。我走的，换作是我，我也不会放你走。聪明，不愧是。一定。于大人进宫多少时辰了？哦，有五个时辰了。
我跟你说过很多次了，我已经不是你师傅。这几天，每天晚上我都可以梦见我们在一起，欢乐的时光。我们回不去了，是吗？云儿和陶公公都离我而去，你也要抛弃我，对不对？你做出这么多伤天害理的事情，你以为你做了这些？陶公公他们就能死而复生吗？小蘑菇，你这样做，非但得不到人民的爱戴，还会把自己陷落于众叛亲离的境地。我奉劝你，早日收手吧。我不管别人，我只要你。师傅，你变了。以前我伤心难过的时候，你会上前来哄我。你看看你现在，都不心疼我了。小猫，是你变了。哈哈哈哈哈！现在已经被我困在这个血毒之阵里了，这可是我精心为你布置的，就化作一份礼物，送给你。哎，不要动，千万不要动，因为这个阵，你要想冲破它，轻者内力全失，重者你会死的。你终于对我动手了，我只是想留住你。你看。心疼了，我给你两个选择吧，要么杀了这个，化满了奸细，留在我身边做我的国师，要么结束自己的生命。小蘑菇，你疯了！他是你师傅，就因为他是我师傅，我才要给他最好的。把他留在我身边，我每天都可以看到他。因为我喜欢他。好，我答应你，你放了云姑娘。呃，田木头，你耳朵有问题吧？我刚刚说的是，你杀了云香龙，留在我身边，不是说放了。哦、oh, ，我忘了，你是一个道士，这么残忍的事儿，你怎么能亲自做呢？要不，我替你做吧。
他们这是兵分两路跑了。天目铜铃给我吧，你们追。是。这边。分头追。好，追。公主，天木道长，小蘑菇杀了太后，他现在连我都要杀。什么？走，这边，小心。乐平公主，师傅，你要去哪？你就算躲到天涯海角，我也可以找到你。你已经不是以前的小蘑菇了，那你又是当年的天不同吗？你看看你自己，浑身上下充满了七情六欲，你有什么资格来教训我？什么资格？抱个死人能跑到哪儿去？不要管我，你快走！不要管我，你不会有事的。你能不能抱我一下？就抱一下。这段日子，下俗世历练的如何？徒儿一事无成。徒儿曾想，只要道法高深，便能化解这世间罪恶之劫。可是不行，不管你道法有多高深，也始终探求不到这人心之深度。更化解不了恩怨情仇。事已至此，这些都是执念，执念在宫中，让欲念纵横。你还没有看破吗？还是应该放下呀！放下。
。皇上，已经得到了准确消息，皇上已经逃出了瓦剌，现在已经到了居庸关。皇上，是是太上皇。真的不再修行了吗？这世间许多事情都不能执着。我修如何？不修，又如何？倒是你，没事就好。你看你，经历了这么多，怎么还一副山人样子、啊？好了，时间也不早了，要不就赶不上船吧。就这么走了吗？不然如何？<笑>好了，都你的，走吧。